கடந்த ஆண்டு மோடி அரசாங்கம் நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி இந்திய பொருளாதாரத்தை சீரழிக்கக்கூடிய டிமானிட்டைசேஷனை அதாவது ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாதென்ற அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்ட உடனே நம்முடைய டிஒய்எஃப்ஐ தோழர்கள் சென்னை பள்ளிக்கரணையில் ஏடிஎம் முன்பு மாலை அணிவிக்கக்கூடிய போராட்டம்ன்றதை வந்து நடத்துறதுக்காக திட்டமிட்டு அந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் வந்து தோழ பெண் தோழர்கள் அங்கே பங்கேற்ற பெண் தோழர்கள் மீது வந்து காவல்துறையினர் தவறான பாலியல் ரீதியான சீண்டல்களுக்கு உட்படுத்திய தகவலை வந் அந்த மாதிரி உட்படுத்தினதாக தகவல் நமக்கு கிடைச்ச உடனே மதுரையில் நம்முடைய தோழர்கள் ஜனவரி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நம்ம வந்து ஒரு அதற்கு எதிராக வந்து மாத சங்கத்துடன் இணைஞ்சு மாணவர் சங்கம் மாத சங்கம் வாலிபர் சங்கத்தோடு இணைஞ்சு ஒரு போராட்டம் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டித்து போராட்டம் நடத்துகிறதா நம்ம காவல்துறையிட்ட அனுமதி கேட்டோம் காவல்துறையினர் வந்து அன்றைக்கு ஜாதி சங்கங்களுக்கு பேரணிக்கு அனுமதி கொடுத்ததுனால நம்முடைய போராட்டத்துக்கு வந்து அனுமதி மறுத்து நீங்கள் போராட்டம் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அதை மீறி நம்முடைய தோழர்கள் வந்து ஒரு மறியல் போராட்டமாக அதை வந்து நடத்துகிறாங்க அதில் ஏராளமான மாத சங்க தோழர்கள் டிஒய்எஃப்ஐலேருந்து இளம்பெண் தோழர்கள் மாணவர்கள் எல்லாரும் பங்கேற்ற அந்த போராட்டம் வலுவாக வந்து நடந்துச்சு அந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்ற தோழர்கள் எல்லாரையும் மிக கொடூரமான முறையில் காவல்துறையினர் தாக்கி கைது செய்து மண்டபத்தில் அடைச்சாங்க கைது செய்து மண்டபத்தில் உள்ள இருக்கும்போது தோழர்களை வந்து உள்ள காவல்துறையினர் நுழைஞ்சு பெண் தோழர்களை வந்து ஆண் காவலர்கள் வந்து தாக்குறது பெண் தோழர்களுடைய ஆடைகளை பிடிச்சி இழுக்கிறது அது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நகங்கள் மூலமாக வந்து தோழர்களை வந்து கீறுறது இந்த மாதிரியான கையில் வந்து பின்னு வச்சுட்டு அந்த தோழர்கள் மீது வந்து பின்னு வச்சு குத்துறது இது மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தோழர்கள் எல்லாத்தையும் மண்டபத்தில் சுற்றி எல்லா அணை எல்லா காவல்துறையினரும் சேர்ந்து ரொம்ப கொடூரமான முறையில் தாக்குதல் நடத்துனது தோழர்கள் எல்லாம் திரும்பி தாக்காமல் எதுவும் பண்ணாமல் ஒற்றுமையாக எல்லோரும் க கையை பிடிச்சி நிற்கிறாங்க தோழர்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக அப்படி இருக்கும்போது காவல்துறை வந்து அவங்க மேலே தாக்குதலை தொடுத்து அவங்க அவங்க மேலே காயத்தை உண்டு பண்ணி அவங்கள பிரித்து எடுக்கிறது இது மாதிரியான வேலைகளை பண்ணாங்க இது வந்து இடதுசாரி இயக்கத்திற்கு இது ஒரு புதிய அனுபவம் கிடையாது இடதுசாரி இயக்கம் ஒரு பாரம்பரியமிக்க ஒரு அமைப்பு இடதுசாரி இயக்கத்தில் எண்ணற்ற தோழர்கள் தடை செய்யப்பட்ட காலத்தில் கட்சியினுடைய தோழர்கள் சிறை சென்று எண்ணற்ற த தியாகங்களை பண்ணி உருவாக்கின ஒரு செங்கொடி இயக்கம் இது வந்து இதற்காக எந்த தோழர்களும் பயப்படலை அப்படிங்கிறது தான் தைரியத்தோடு அந்த தாக்குதலை எதிர்கொண்டாங்க இது வந்து அங்கே கலந்துக்கிட்ட என்னை போன்ற இளம் தோழர்களுக்கு ஒரு மேலும் இந்த சமூக மாற்றத்திற்கான போராட்டங்களை வந்து முன்னெடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்துச்சு அப்படின்றது தான் செங்கொடி இயக்கம் எப்போதும் ஒரு அனுபவத்தை இளம் தோழர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் சமூக மாற்றம் நிகழ நிகழ்வது உறுதியானது எதிர்காலம் சோசியலிசத்திற்கு